Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 16 câu 29 đến câu 33. Các môn đệ thưa đấy bây giờ thầy có nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự và thầy không cần phải nào hỏi có ai hỏi thầy. Vì thế chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã. Và để thầy cô độc một mình, nhưng thầy không cô độc đâu vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên thầy đã thắng thế gian. Kính thưa cộng đoàn, có một câu nói tôi là ai sao mà còn trần gian thế tôi là ai mà sao còn trần gian thế câu nói như muốn nói rằng cảm nghĩ của người đó rằng con người đó sống sao trần gian quá không siêu thoát không thanh thoát với cái trần gian này và cái ngôn ngữ của người doanh nó, nó làm cho chúng ta suy nghĩ Trần gian Thế gian Và người ta hay đùa với nhau Thế gian chứ đâu phải thế ngay đâu Và chúng ta thấy thật sự là như vậy Một cái thế gian đầy sự gian dối Lừa đảo Phỉnh gạt nhau Một cái thế gian mà khởi đầu Từ hai ông bà nguyên tổ Con người ta phỉnh gạt nhau Qua lời của con rắn Quỷ dữ Tội lỗi đã đi vào trần gian Khởi nguyên Từ sự gian dối Phỉnh gạt Và Chúa Giêsu là điều Là sự thật Và là sự sống Và sự công chính đã đến thế gian để cứu con người khỏi tội lỗi, cứu con người khỏi sự gian dối. Ngày hôm nay qua trang tin mừng rất ngắn, thánh Gioan nói với chúng ta trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khổ, nhưng can đảm lên thầy đã thắng thế gian. Con người qua sự gian dối của mình đã treo Chúa Giêsu lên trên cây thập giá và họ tưởng chừng cái chết là chấm hết cuộc đời của Chúa Giêsu nhưng không cái chết ấy mở ra một con đường mới cho Chúa Giêsu cũng như cho những ai tin ngài đó là sự sống lại và sự lên trời mà ngày hôm qua chúng ta mới mừng lễ Chúa Giêsu lên trời Chúa Giêsu nói rằng anh em phải khốn khó Và điều đó là đúng Hoàn toàn không hề sai Bởi vì giữa cái trần gian Mà con người sống gian dối Sống gian xảo hơn thua chà đạp Nói hành nói xấu kiêu ngạo Khoe mẽ hơn thua đấy Chúa Giêsu lại mời con cái của mình Hiền lành và khiêm nhường Chúa Giêsu lại mời con cái của mình Sống chân thật có nói có không nói không và như thế sống giữa trần gian này con cái của Chúa trong đó có mỗi người chúng ta chúng ta, chúng ta phải chấp nhận sự thiệt thòi xin lỗi ngay như trong cộng đoàn tu cũng vậy chẳng cần phải nói dấu hay là nói bấp mé nữa có những người sống gian dối và có những người sống chân thật Và chắc chắn những người sống chân thật Sẽ bị những người gian dối đè bẹp Điều đó là điều hiển nhiên Và trong cuộc sống này cũng vậy thôi Ai nói lời chân thành Ai nói lời thật thà Ai không sống gian dối Thì bị nhiều người gian dối đè bẹp Bởi vì thế gian này Họ thích sự gian dối Họ không thích sự thật Họ che phủ sự thật Xin lỗi 
Đằng sau những cái vẻ đẹp lung linh Chưa chắc là thật Người ta vẫn thường nói Ống ánh không phải là vàng đâu Ma thường nghĩ tới một cái chuyện rất là bình thường Trong cuộc sống Hồi nhỏ đi học hay chọc mấy cái đứa mà chẳng chẳng á Mấy cái đứa mà con gái á Mà nó chẳng chẳng á Cái hồi cấp 2 á Ma hay chọc tụi nó một cái câu này Mắm rút mà đòi làm ba tê Mình nhìn vô cái tủ kiến ấy, Mình thấy đúng không Một cái cục mắm rút giống như cục ba tê Y chang nhau Nhưng mà cái giá tiền nó khác nhau Đúng không Mắm rút làm sao mà mắc bằng ba tê nữa Mà nhất là bằng ba tê gan ngẩn nữa Ở đây không biết có ai được ăn ba tê gan ngẩn không Bữa có thằng em kết nghĩa Nó mua cho ma cái hộp có chút xíu á một trăm mấy chú kè Nó cho ma ăn để mà biết Tà tê gan ngỗng là cái gì Mình ăn vô Mình cũng chỉ biết nó là ta tê Chứ mình cũng không có biết để thưởng thức Nhưng mà ma muốn lấy cái hình ảnh đó Để ma nói Ta tê với mắm rút Mắm rút mà rồi làm ba tê Ở cuộc đời này người ta Người ta sống cái bề ngoài Ta thích bề ngoài lắm Đôi khi nói cái lời chân thật nó nó sẽ đau Nhưng mà mình cứ thấy đi Sống thật với nhau dễ hơn Sống thật với nhau bình an hơn Sống thật với nhau hạnh phúc hơn Là những lời ngoan mỹ Tất cả những lời ngoan mỹ chúng ta xét đi Ít có thật lắm Thường thì những lời thật nó cay đắng Nhưng mà là nó thật Trong khi đó Chúa giê mời gọi con cái của Ngài sống thật Là ánh sáng là quý cho đời Là chắc chắn sẽ bị thế gian ghét Và chắc chắn chúng ta sẽ bị đau khổ Ngày hôm kia có một anh bạn Anh nhắn tin cho ma Cha ơi mình rất đau khổ khi mình nói lên điều này điều kia Đang xảy ra trong giáo hồ Thì ma suy nghĩ ngày hôm qua ma viết cho ảnh vài dòng Ma nói anh ơi Giữa cuộc sống mà khi anh lên tiếng cho sự thật Thì luôn luôn anh sẽ bị thiệt hòi Mình chẳng biết làm gì hơn cho anh Mình chỉ cầu nguyện cho anh Để anh vượt qua cái khó khăn này Qua cái khủng hoảng này Và anh nói rằng Mình đang sống trong cô đơn Trong cô lập Khi mình nói lên tiếng nói của sự thật Đó Con cái của Chúa phải chấp nhận thôi Khi mình nói lên sự thật Khi mình đứng về phía sự thật Khi mình đứng về phía ánh sáng có khi cả anh em Có khi cả người nhà của mình Cũng ghét mình nữa Và điều đó là hiển nhiên thôi Chú nói Ở trong thế gian Anh em sẽ đau khổ Nhưng yên tâm Bởi vì Thầy đã thắng thế gian rồi Xin Chúa cho chúng ta một niềm tin vào Chúa Để dẫu không nói được lời sự thật Bởi vì hoàn cảnh Chúng ta không nói được lời sự thật Thì chúng ta hãy sống thật với nhau Ma vẫn ao ước điều đó trong cuộc sống và ít nhất trong cuộc đời của ma Đói, nói đói, no, nói no, thèm, nói thèm Chứ không có cái kiểu là thèm lắm mà cứ giả vờ Mà trong bàn cơm thì mấy ma hay chọc mấy cái đứa nhỏ đó Mấy cái đứa mà đi uống rượu đó Nó thèm uống rượu lắm mà nó không uống Nó giả vờ Nên là ma mới hay chọc là nghiện mà còn ngại Ở đời này nó vậy đó Nghiện mà còn ngại lắm, xin lỗi Thích lắm nhưng mà cái giả vờ không mà Sống không có thật Giữa thế gian này chúng ta phải đối diện Với sự thật Và sự giả dối Cái lằn răng giữa cái sự thật và sự giả dối Nó mong manh lắm Sáng hôm nay dậy sớm quá Dạo này ngủ sớm lắm 8 giờ 8 rưỡi là ngủ rồi Tại vì cái thói quen 3 giờ 3 rưỡi dậy Đọc báo thấy có mấy cái thùng nước mắm Nam Ngư mà giả đó Người ta làm bằng nước giếng với hóa chất Người ta đóng tem là nước mắm Nam Ngư Kinh khủng quá Còn người ta giết hại nhau Mình mà đi mua nước mắm nó về chắc mình ăn chắc thì có chết Nước giếng với hóa chất Để chúng ta thấy đó Sự giả Sự giả nó luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống Và chúng ta là người kỳ tô hữu Chúng ta phải đối diện với cái đó Và chúng ta phải sống thật Giữa thế gian anh em phải đau khổ Và chắc chắn chúng ta biết Chúng ta sống thật thì chúng ta sẽ đau khổ Nhưng yên tâm Cả những người trong giáo xứ cũng vậy thôi khi phục vụ nhà thờ, khi gần gũi với các cha, các sơ, khi mình năng động, mình nhiệt tình, chắc chắn cũng có những người ghét, yên tâm, ở đâu cũng vậy hết. Mình làm nhiều, người ta cũng nói, có những người 
rằng họ không làm gì hết họ nói nên là mình hoàn toàn bình an trước tất cả những lời đó giữa thế gian chúng con sẽ đau khổ thầy sẽ thắng thế gian thầy đã thắng thế gian nên chúng ta cứ yên tâm và bình tĩnh để sống